நம்ம ரெசிப்ரோக்கல் ஈக்வேஷனை பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் டிகிரி வந்து ஆடா இருந்து சைன் வந்து ஆப்போசிட்டா இருந்தா நம்ம எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஈக்வல் டு ஜீரோன்ற ஃபேக்டர் யூஸ் பண்ணுவோம் டிகிரி ஆட்னா இங்க எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் பிளஸ் எக்ஸ் பவர் த்ரீ பிளஸ் ஒன் ஈக்வல் டு ஜீரோ இது மாதிரி இருக்கணும் இங்க ஃபர்ஸ்ட் டிகிரி ஹையஸ்ட் டிகிரி வந்து ஆட்ல இருக்கணும் ஹார்ட்ல இருந்தா பவர் இந்த சைன் வந்து ஆப்போசிட்ல ஆப்போசிட்லாம் இங்க பிளஸ் இருக்கா அப்ப இங்க மைனஸ் இங்க பிளஸ் இங்க மைனஸ் இது மாதிரி ஆப்போசிட் சைன்ல இருந்தா நம்ம எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் என்ற ஃபேக்டர் யூஸ் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து சப்போஸ் டிகிரி ஆர்ட்ல சைன் வந்து சேமா சேம் ஆனா ஃபுல்லா பாசிட்டிவா இல்ல ஃபுல்லா நெகட்டிவா இருந்தா நம்ம எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் ஈக்வல் டு ஜீரோ என்ற ஃபேக்டர் யூஸ் பண்ணுவோம் ஈவன்ல இருந்துச்சுன்னா ஆப்போசிட்ல சைன் இருந்துச்சுன்னா நம்ம எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஈக்வல் டு ஜீரோ இந்த டைப் யூஸ் பண்ணுவோம் சப்போஸ் ஈவன்ல இருந்து சைன் சேமா இருந்தா எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் ஓல் ஸ்கொயர் ஆர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஓல் ஸ்கொயர் ஆர் நன் இது மாதிரி இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம் நாம் இப்போ செகண்ட் ஒன்று பேஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் டிகிரி ஆர்டாக இருந்து சைன் சேமாக இருந்தால் நம்ம எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்வல் டு ஜீரோன்ற ஃபேக்டர் யூஸ் பண்ணுவோம் இதை பேஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் இப்போ இந்த சம்மில் டிகிரி வந்து ஆர்டாக இருக்குது சைன் வந்து சேமாக இருக்குது ஸோ நம்ம எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்வல் டு ஜீரோன்ற ஃபேக்டர் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்போ எக்ஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் ஒன் ஆகிடும் நம்ம இதை சிந்தடிக் டிவிஷனில் சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ எக்ஸ் பவர் ஃபைவ்க்கு ஒன் எக்ஸ் பவர் ஃபோரோட கோஃபிஷியன்ட் ஒன் எக்ஸ் க்யூபோட கோஃபிஷியன்ட் ஒன் எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு ஒன் எக்ஸுக்கு ஒன் ஒன் அங்கே இருக்க அந்த அப்படியே எழுதிக்கலாம் இதை மைனஸ் ஒன்னால் பண்ணலாம் இது இங்கே ஜீரோ ஆகிடும் சிந்தடிக் டிவிஷனில் பண்ணுறதுனால ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஒன் ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஆகிடும் ஜீரோ இன்ட்டு ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஒன் ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஜீரோ ஆகிடும் ஜீரோ இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஆகும் ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஒன் ஆகும் ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆகிடும் இப்போது நம்ம இதோட ஃபேக்டர் தெரியும் x ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னை நம்ம எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்னு எழுதலாம் நெக்ஸ்ட் இதை எப்படி எழுதுறான்னா ப்ளஸ் ஒன் ஜீரோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஜீரோ எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் இந்த மாதிரி ரிவர்ஸில் எழுதிட்டு இது ஒரு ஈக்குவேஷனாக இங்கே எழுதிக்கலாம் ஈக்குவல் டு ஜீரோ போட்டுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஈக்குவேஷனை டிவைடட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஆடு நம்ம பண்ணலாம் இப்போது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஆடு பண்ணும்போது எக்ஸ் பவர் ஃபோர் டிவைடட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் வரும் அதை கேன்சல் பண்ணால் நமக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் வரும் ஜீரோ எக்ஸ் க்யூப் கேன்சல் பண்ணால் ஜீரோ எக்ஸாக வரும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன் வரும் ஜீரோ எக்ஸ் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் பண்ணால் ஜீரோ பை எக்ஸ் ஆகும் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போட்டுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு இருக்கிற டேர்ம் மட்டும் எடுத்துக்கலாம் தனியாக எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஜீரோ இருக்கிற டேர்மை நம்ம காமனாக எடுத்துக்கலாம் ஜீரோ இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் இங்கே ப்ளஸ் ஒன் இருக்குது ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு நம்ம போட்டுக்கலாம் இப்போது நம்ம எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸை நம்ம ஒய்ன்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம ஸ்கொயரிங் ஆன் போத் சைட்ஸ் பண்ணும்போது ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஓல் ஸ்கொயர் ஆகிடும் இது ஏ ப்ளஸ் பி ஓல் ஸ்கொயர் ஃபார்மேட்டில் இருக்குது இதை நம்ம ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஓல் ஸ்கொயர் ஃபார்மேட்டில் எழுதிட்டு இங்கே டூ எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் பை எக்ஸை கேன்சல் பண்ணால் நமக்கு டூ வரும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது இங்கே நம்ம ஒய் ஸ்கொயர் இந்த டூ இந்த சைட் போயிடுச்சுன்னா மைனஸ் டூ ஆகிடும் அதனால் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயரை நம்ம இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஸோ நம்ம எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூன்னு எழுதிக்கலாம் ப்ளஸ் ஜீரோ இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ்க்கு நம்ம ஒய்னு ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தோம் ஒய் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதை நம்ம இப்போ சிம்பிளிஃபை பண்ணால் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் ஆகிடும் ஜீரோ வந்து கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு
மைனஸ் ஒன்னாக இருக்குது சி ஈக்குவல் டு ஒன்னாக இருக்குது அதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நம்ம இப்போ அங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம இது சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ்ஸாக மைனஸ் இங்கே ரூட் மைனஸ் த்ரீ இருக்குது அதனால் நம்ம ரூட் மைனஸ் த்ரீயை மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு த்ரீன்னு எழுதலாம் நெக்ஸ்ட் இதை ரூட் ஒன் இன்ட்டு ரூட் த்ரீனு எழுதலாம் ரூட் மைனஸ் ஒன்னோட வேல்யூ வந்து ஐ ஸோ ஐ இன்ட்டு ரூட் த்ரீ டிவைடட் பை டூ இது ஒரு ரூட் இன்னொரு ரூட் வந்து ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் அதை வந்து ஈக்வேஷன் ஒனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கிற ஈக்குவேஷன் வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அது சேம் அதே போல் அந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் இதில் பியோட வேல்யூ வந்து மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ்ஸாக மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயருக்கு பிக்கு ஒன் இருக்குது அதனால் ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஏக்கும் ஒன் இருக்குது சிக்கும் ஒன்று இருக்குது மைனஸ் ஃபோர் டிவைடட் பை டூ இதை நம்ம சிம்பிஃபை பண்ணும்போது நமக்கு மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ்ஸாக மைனஸ் ஐ ரூட் த்ரீ டிவைடட் பை டூ வரும் ஸோ இப்போ இதனோட ரூட்ஸ் வந்து நமக்கு கிடச்சிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு இந்த சம்மோட ஃபேக்டர் அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் இதுவும் இதனோட ரூட் தான் உங்களுக்கு இந்த ரெசிப்ரக்கல் இக்கேஷனோட டைப் டூ புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் கீப் சப்போர்ட்டிங் அவர் சேனல் மேத் மென்டர் தமிழ்